경쟁률 얼마나 나올까 최근에 있었던 단지를 살펴보면 되는데 가격은 무려 전용 84 B 타입이 4억 3천만 원입니다 여기도 분양가가 4억대였는데 쭉쭉쭉쭉 올라가서 10억대에 안착을 했습니다 걸어서 동탄역을 이동할 수 있게 되면 걸어서 10분 이내면 갈수 있는 곳이거든요 누구나 다 들어가고 싶지만 자격 요건이 있습니다 안녕하세요 살집 채널입니다 저는 지금 청택으로 답사를 가는 중이었는데 이 공부가 뜬 거를 보고 갑자기 지금 촬영을 하고 있습니다 지난주부터 하도 기사로 나와가지고 그리고 이 단지 도대체 언제 청약하나 라고 궁금했는데 오늘 청약한 거 나왔더라고요 동탄역 디에트르 퍼스티지라는 단지예요 두개 세대가 나왔고요 특별공급 한 세대 일반 공급 한 세대가 나왔습니다 가격은 무려 전용 84 B 타입이 4억 3천만 원입니다 와우 아 그리고 이거 꼭 부탁드리고 싶은데 혹시나 영상을 지금 보고 계신다면 잠깐 돌려서 좋아요 버튼을 좀 눌러 주십시오 저희 같은 유튜버들 입장에서 이 좋아요 하나가 굉장히 큰 힘이거든요 위치는 여기고요 지금 동탄역에서 동쪽으로 가게 되면 은그 유명한 동탄역 롯데캐슬 굉장히 인기가 많았던 그리고 조금 더 가게 되면 은 시범단지라고 해서 동탄 이신도시를 이렇게 만들 거다 라고 해서 시범적으로 지어진 단지들이 있는데 여기에 시범 단지들이 위치하고 있고요 이 서쪽으로 가게 되면 또 단지들이 있는데 그 단지 중에 하나가 이번에 청약 공고가 나왔습니다 지금 동탄역 일대에는 여기 지금 빈 땅처럼 보이는 여기 있잖아요 여기 같은 경우는 지금은 막 공사 중이에요 뭐 가지도 못하고 그런데 여기 경부고속이라 되어 있는 거 보이시죠 경부고속도로가 지하화가 됩니다 그러니까 땅 밑으로 내려가는 거예요 땅 밑으로 내려가면서 여기가 다 공원이 됩니다 아직은 안 됐어요 아직은 지금 공사 중이고 그래서 지금은 만약에 동쪽에서 서쪽으로 넘어가려고 그러면 이렇게 차를 타고 한참 돌아가야 됩니다 그런데 이제는 여기에서 동탄역에서 이렇게 걸어갈 수가 있게 되는 거죠 그래서 이 동쪽만큼이나 서쪽에도 굉장히 가능성이 있다 라고 생각하시는 분들이 많이 있는 것 같아요 저도 뭐 그런 사람 중에 한 명입니다 시세를 한번 보게 되면 일단 분양가 다시 한번 4억 3천이었잖아요 시세나 10억 정도 되는 것 같아요 여기가 예정지고요 서쪽에 유림 노르웨이 숲이라는 단지가 있는데 여기가 4년차 아파트고요 312세대 용적률을 보면 주상복합이라는 걸알 수가 있죠 분양가는 여기도 4억대였는데 지금은 가파르게 올라서 12억까지 갔다가 지금은 한 11억 정도에 단착을 한것 같아요 거래량을 보게 되면 거래량도 꽤 있죠 단지 세대수가 많지 않은데도 가격은 11억에서 오 12억도 있네요 11억 10억 좀 왔다 갔다 하는 것 같아요 그래서 10억에서 12억 사이인 것 같습니다 하나만 더 볼까요? 동탄역 파라곤이라는 곳이고요 여기가 424세대 4년차 아파트 여기도 용적률을 보면 주상복합이라는 걸알 수가 있습니다 여기 일대에서 여기 지금 보이는 여기 단지는 주상복합이고요 여기는 주상복합이 아닌 일반적인 아파트입니다 여기도 분양가가 4억대였는데 와우 이렇게 올라가서 쭉쭉쭉쭉 올라가서 10억대에 안착을 했습니다 거래량이 많지는 않네요 네, 많지는 않지만 어쨌든 10억 정도는 한다고 라 평가해도 무리는 없을 것 같아요 9억 후반에서 10억 정도 이렇게 아주 러프하게만 살펴보더라도 이번에 청약 공고가 나온 것은 뭐 진짜 못 잡아도 9억 정도 되는 것 같고요 조금 높게 보면 11억까지도 가는 그런 입지다 라고 생각할 수 있을 것 같습니다 이렇게 좋은 곳이니까 누구나 다 들어가고 싶지만 자격 요건이 있습니다 저도 안 돼요 일단 거주 요건이 있습니다 경기도 화성시 거주자만 가능합니다 재당점 제한 10년 있고요 그리고 5년 동안은 살아야 됩니다 물론 뭐 3년 동안은 전세를 줄 수도 있지만 어쨌든 결국에는 5년 동안 여기에 거주를 해야 되는 아파트입니다 10월 25일 오늘 모집 공고가 나왔고요 특별 공급은 30일에 있고요 일반 공급은 31일 목요일에 있습니다 돈은 계약할 때 20%를 내고요 12월 10일에 중도금을 내게 되는데 이거는 뭐 대출이 나오겠죠 잔금은 입주 지정일에 내시면 됩니다 그래서 계약할 때한 1억 정도는 있어야 되는 그런 곳이에요 발코니 확장비는 한 600만 원 정도 더 필요하겠네요 특별공급은 신혼부부 특별공급의 요건을 갖추셔야 되고요 혼인기간 7년 이내 소득기준과 자산기준을 충족하시는 분이어야 됩니다 그리고 경기도 화성시에 거주하셔야겠죠 특별공급이니까 당연히 무주택 세대 구성원이어야 합니다 전년도 소득기준으로 여기에 해당이 되는지 확인하시면 될것 같고요 자산 보유 기준도 집은 안 되지만 건물과 토지를 합쳐서 이거 이하가 있으면 됩니다 일반공급 역시도 경기도 화성시에 거주하셔야 되는데 하나가 더 붙습니다 무주택 세대주여야 합니다 아직은 경부고속도로가 지하화가 안 됐지만 이 지하화가 되고 나면 은이 어, 일대는 완전 분위기가 달라지고 생활권도 완전 달라질 것 같습니다 걸어서 동탄역을 이동할 수 있게 되면 만약 이렇게 간다고 하더라도 걸어서 10분 이내면 갈수 있는 곳이거든요 경쟁률 얼마나 나올까를 예상해 보려면 최근에 있었던 단지를 살펴보면 되는데 최근에 예미지 시그너스라는 단지가 청약 공고 나왔습니다 제가 이거 만든 영상도 있습니다 여기도 화성시에 거주하는 무주택 세대 구성원 이었고요 신혼부부 특별 공급이었거든요 여기에 청약 통장이 몇 개가 들어왔을까요 8200개가 넘게 들어왔습니다 청약 공급 확인한 김에 즉석에서 영상 한번 찍어보고 있습니다 다음 영상에서 만나요 감사합니다 네.